మన కోసం మనం బతుకుతో మన జీవితానికి మనమే దశ దిశ ఏర్పరచుకుని మన రాజ్యానికి మనమే రాజు రాణిలా బతుకుతున్న మీ అందరికీ నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను ఒకసారి అన్ని నెంబర్లు ఒక చోట కలిసాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది సున్నా కలిసిన తర్వాత మాట్లాడుకుని మీటింగ్ చేసుకున్నాయి తర్వాత ఫోటో తీసుకోవాలనుకున్నాయి అందులో తొమ్మిది అంది నేను అందరికంటే పెద్ద నేను మధ్యలో నుంచి ఉంటాను అంది ఎనిమిది అంది నేను అందరికంటే లావు నేను మధ్యలో నుంచి ఉంటా అంది ఏడంది నేను సప్తవర్ణాలకి ప్రతీక నేను మధ్యలో నుంచి ఉంటాను అంది ఎనిమిది అంది ఆరంది నేను షడ్రుచులకి ప్రతీక అంది ఐదు నేను గొప్ప నాలుగు నేను గొప్ప మూడు నేను గొప్ప రెండు నేను గొప్ప ఒకటి నేను గొప్ప అని ఎవరు గొప్పలు వాళ్ళు చెప్పుకున్నాయి కోపం వచ్చి తొమ్మిది ఎనిమిదిని కొట్టింది మనం చేసేది అంతే కదా మనకంటే ఎవడు బలహీనుడైతే వాడిని కొడతాం కదా కోపం వచ్చి తొమ్మిది ఎనిమిదిని కొట్టింది ఎనిమిది ఏడుని కొట్టింది ఏడు ఆరుని కొట్టింది ఆరు ఐదుని ఐదు నాలుగుని నాలుగు మూడుని మూడు రెండుని రెండు ఒకటిని కొట్టాయి కానీ ఒకటి సున్నాని కొట్టకుండా పక్కకి వెళ్ళి దాన్ని దగ్గర తీసుకుని అది పది అయింది ద పవర్ ఆఫ్ యూనిటీ ద పవర్ ఆఫ్ ఎమాల్గమేషన్ ద పవర్ ఆఫ్ సింకర్నైజేషన్ ద పవర్ ఆఫ్ సినర్జీ ద పవర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ మనం ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు కలుపుకుంటూ వెళ్తేనే సంస్థలు ముడిపడతాయి ఆశయాలు నెరవేరుతాయి అటువంటి ఒక అద్భుతమైన ఆశయంతో తెలంగాణ రియాలిటీ ఫోరం టీఆర్ఎఫ్ ఈ రోజున ఇక్కడ ఒక సంవత్సరం జరుపుకుంది ఒక సంవత్సరమే జరుపుకుంది ఒక సంవత్సరానికే ఇంత అలజడి ఉంటే ఇంకా రెండు మూడు ఏళ్ళు అయ్యేటప్పటికీ ఎటువంటి ప్రభంజనాలు సృష్టిస్తుందో ఇటువంటి సంస్థ శివకేరా యూ కెన్ సెల్ అనే ఒక బుక్లో మూడో పేజీలో ప్రస్ఫుటంగా రాశాడు ఏం రాశాడంటే ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించేది ఎవరు అంటే ఒక కమిషన్డ్ సేల్స్ పర్సన్ మాత్రమే అన్నారు అంటే మన చేతిలో అటువంటి గొప్ప గోల్డ్ మైన్ ఉంది అంటే మనకున్న అవకాశం అంత గొప్పది అన్ఫార్చునేట్లీ మనం ఒకళ్ళిద్దరి వల్ల మోసపోవటం వల్ల మనలో మనం యూనిటీ లేకపోవటం వల్ల ఒక ప్లాట్ అమ్మి రెండు పాటలు అమ్మి నా నేనింతే నా బతికింతే అదేంటో తెలియదు నేను చూసినప్పుడే ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ ఓడిపోతుంది అదేంటో తెలియదు నేను ఎక్కినప్పుడే బస్సు టైర్ పంచర్ అవుతుంది అదేంటో తెలియదు నేను చూసేటప్పుడే టీవీలో కరెంటు పోతుంది అదేంటో తెలియదు నేను చూడంగానే పక్కింటి అమ్మాయి పెళ్ళైపోతుంది ఈ భావాలతోటి నెగటివిటీ తోటి మన అందరం సతమతం అవుతున్నప్పుడు ఒక అడవిలో ఉన్న నిప్పు అడవినే దహించేస్తుంది అదే నిప్పుని తీసుకెళ్ళి ఒక ఫ్యాక్టరీ ఫర్నెస్లో పెడితే అది ప్లేనిని పిన్నుని కూడా క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది అటువంటి ఛానలైజ్డ్ ఎనర్జీ ఉన్న చోటే మనం జీవితంలో పైకి రాగలుగుతాం మీ అందరి శక్తి కలిపి టీఆర్ఎఫ్ అయితే అది ఛానలైజ్ ఎనర్జీ అయితే మీరు చూపించే ప్రతి వెలుగు కూడా పది మందికి దీపం వెలుగు అయితే ఇంతకంటే గొప్ప ఆనందం ఏముంటుంది చెప్పండి మన అందరం కలిసి ఉంటేనే అటువంటి ప్రభంజనాలు సృష్టించగలుగుతాం మనలో చాలామందికి ఒక ఉదాసీన నేనేంటి నేను ఒక ఏజెంట్ పోయా నేను ఒక ఏజెంట్ ఏదో చిన్నగా చేసుకుంటున్నా అన్న రియాలిటీ చేసుకుంటున్నా అన్న జరే ఏమో నడుస్తుందన్న జరే చిన్నగా అంటారు మీరు చిన్నగా చేసుకోవట్లా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీకు నా డబ్బుతోనే నేను సినిమా థియేటర్కి వెళ్తా నా డబ్బుతోనే నేను సినిమా టికెట్ కొనుక్కుంటా నా డబ్బుతోనే ఏ సినిమాకి వెళ్ళాలో డిసిషన్ తీసుకుంటా ఒక్క నిమిషం సినిమా థియేటర్లో లేటుగా వెళ్తా నా కళ్ళు కనిపించవు అప్పుడు కుర్రాడు వచ్చి టార్చ్ లేటేసి ఇది నీ సీటు అని కూర్చోబెడతాడు నేను వెళ్ళి హాయిగా సినిమా చూస్తా డబ్బు ఉండి ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియక అష్ట కష్టాలు పడుతున్న చాలామందికి టార్చ్ లేటేసి జీపీఎస్ చూపించే వాళ్ళు మీరు అందరూ ఎంతమంది జీవితాల్లో ఎంతమంది జీవితాల్లో మీరు వెలుగు నింపుతున్నారో మీకు తెలియదు మా ఓన్ బ్రదర్ ఇన్లా ఇరవై ఏళ్ల క్రితం నానకరామ్ గూడా దగ్గర ఒక ఐదు వందల గజాల స్థలంగా ఉంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరో బలవంతం పెడితే నాలాంటి వాడు ఎవరో రికమెండ్ చేస్తే అబ్బా అనుకుంటూ తిట్టుకుంటూ కొనుక్కుని మొన్న అమెరికా వెళ్ళి ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత వచ్చి బావగారు అక్కడ ఎవరు శ్రీనివాసా ఆ రోజు ఏదో రియల్ ఎస్టేట్లో అమ్మాడు ఆయన కనిపిస్తే నేను ఇప్పుడు సన్మానం చేసి ఆయనకి ఏమన్నా లక్ష రూపాయలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఎందుకు అంటే అది ఆరు కోట్లు అయింది మూడు లక్షలు పెట్టి కొన్నది కట్టేసి మా కేటీఆర్ గారు కూడా అందులో భాగమే వీళ్ళు చేసిన మంచి పనులు ప్రజా తెలంగాణని ఒక డెస్టినేషన్ ప్లేస్ 
పది మంది డెస్టినేషన్ ప్లేస్గా చేశారు సార్ ఐ నో ఏ ఫ్రెండ్ ఆయన చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నార్త్ ఇండియన్ వచ్చి ఇక్కడ రెండేళ్ల పాటు ఉండి అక్కడి నుంచి బాంబే వెళ్ళి డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎస్బీఐలో అయ్యి మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చేసాడు నేను ఎందుకు సార్ వచ్చారని నేను రిటైర్ అయ్యానండి హైదరాబాద్ మించిన డెస్టినేషన్ లేదు దిట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పి చెప్పాడు అనమాట ఆయన ఇది రావడానికి కారణం మన తెలంగాణ సాధించుకోవటం నేను తెలంగాణలో పుట్టి పెరిగిన మొదటి హీరో నేను ఓల్డ్ సిటీ అజంపురాలో ఆడుకుని పెరిగి పెద్దవేళ్ళైన వాడిని హైదరాబాద్ నా ప్రాణం తెలంగాణ నా ఊపిరి కాబట్టి ఇటువంటి మన అందరం కలిసి ఇంత అద్భుతమైన ఈ ఇట్లాంటి సమావేశాన్ని ఏర్పరచుకోవటం నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పటికి ఆ ఖాళీ కుర్చీలు ఉండకూడదు ఆ తర్వాత సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి లాల్ బహదూర్ స్టేడియం కూడా మనకి సరిపోకూడదు ఒక్కొక్క రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ నేను దాదాపుగా వంద రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీకి స్పీకర్గా వెళ్తా ఒక్కొక్క రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలో రెండు వేల నుంచి నలభై వేల మంది దాకా ఏజెంట్స్ ఉన్నారు ఎస్ సార్ నో వాళ్ళు ఒకళ్ళు మీటింగ్ పిలిస్తే ఒకళ్ళు టాలెంట్ ఫ్యాక్టరీ అని ఇంకో ఫ్యాక్టరీ అని ఇంకో ఫ్యాక్టరీ అని మీటింగ్ పిలిస్తే వాళ్ళందరూ హెచ్ఐసిసిలో ఎన్ కన్వెన్షన్లో అక్కడ మూడు నాలుగు వేల మందిని చేసుకుంటే మరి ఒక అసోసియేషన్ మీటింగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్కడ జరగాలో మీ చప్పట్ల ద్వారా వీళ్ళకి తెలియజేయండి ద పవర్ ఆఫ్ యూనిటీ అంతే నాయకుడు ఏం చెప్తే అది వినండి ఇంతమించి ఇంకేం చెప్పాలి ఒక చిన్న కథ చెప్పి ముగిస్తే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు మాట్లాడవలసిన వాళ్ళు ఒకరోజు నా కుందేలు అడవిలో గుహ బయట కూర్చుని టైప్ చేసుకుంటుందిట కంప్యూటర్లో అట్ల నుంచి నక్క వెళ్తూ అడిగింది కుందేలు ఏం టైప్ చేస్తున్నావు అని అడిగాను అడితే అది కుందేళ్ళు నక్కను చంపి ఎలా తింటాయో అన్న తీసిస్ టైప్ చేస్తున్నా అని కుందేళ్ళు నక్కను చంపడం ఏంటి అని నమ్మకం లేదా అని నమ్మకం లేదు రా నాతో పాటు అని గుహలో తీసుకెళ్ళింది ఐదు నిమిషాల తర్వాత నక్క రాలేదు కుందేలు ఒకటే వచ్చింది కుందేలు చేతిలో నక్క బొక్కుంది తిడుకుంటూ వచ్చింది ఇది ఒక ఎలుగుబంటి చూసింది కాసేపు అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి తోడేలు పోయింది కుందేలు ఏం టైప్ చేస్తున్నావు అన్నాడు కుందేళ్ళు తోడేళ్ళని ఎలా చంపాలి అని ఒక ఆర్టికల్ టైప్ చేస్తున్నా అంది కుందేళ్ళు అక్కడ చంపుతాయి తోడేళ్ళు అంది నమ్మకం లేదా అని నమ్మకం లేదు రా అని లోపల తీసుకెళ్ళింది కాసేపు అయిన తర్వాత తోడేలు రాలే తోడేలు బొక్కతో కుందేలు బయటకు వచ్చి తింటోంది ఇది వెలుగు వంటి చూసి వచ్చి అడిగింది నువ్వు ఇంత గి పిట్టలా ఉన్నావు ఇంత చిన్నదానివి అంత పెద్ద పెద్ద జంతువులు ఎలా చంపుతున్నావు అన్నాడు చూపిస్తా మా అమ్మ రా అని లోపల తీసుకెళ్తే గుహ లోపల సింహం కూర్చుంది మనము మన బలం తెలియాలంటే మన వెనక ఉన్న నాయకులు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అయితే మనం అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ సంస్థకైనా ఎవరు నాయకత్వం ఉంటే ఈ సంవత్సరం ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అయితే ఎవరు సెక్రటరీ అయితే ఏ నాయకత్వం ఉంటే ఆ నాయకత్వం వెనక మనం నడవాలి జీవితంలో ముందుకు రావాలి మీ అందరిలో ఉన్న శక్తి మీరు బయట తెచ్చుకోండి మీరు ఏదో చిన్నగా చేస్తున్నా అనుకోకండి మీరు చేసిన అభివృద్ధి తెలంగాణకి ఎవరు చేయాల ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చెప్తున్నా అంత బ్రహ్మాండమైన ఒక వ్యవస్థలో మీరందరూ ఉన్నారు మీరందరికీ భగవంతుడు మంచి భవిష్యత్తు ఇయ్యాలని ప్రతి ఇంట్లో సుఖశాంతులు ఉండాలని హైదరాబాద్ ఇంకా ఎదగాలని మనందరం పైకి రావాలని అవర్ సిటీ ఈజ్ హైదరాబాద్ అవర్ ప్లేస్ ఈజ్ తెలంగాణ అని చెప్పుకోవాలని కోరుకుంటూ నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు థ్యాంక్